ஓம் சைராம் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் ஸ்ரீ சாய்நாத ஸ்தவண மஞ்சரி முப்பத்தி ஆறாவது நாள் நம்பிக்கையோடு இந்த பாராயணத்தில் கலந்துக்கோங்க எல்லாமே நல்லபடியாகவே நடக்கட்டும் ஓம் சைராம் ஸ்ரீ கணேசாய நமக எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானவனை மயூரேச்சவரா எல்லாவற்றிற்கும் சாட்சியாக விளங்குபவனை கௌரியின் புதல்வனே எண்ணங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவனே பெருத்த வயிறுடையவனே ஸ்ரீ கணபதியே என்னை காத்தருள்வீர் நீ எல்லா பூதகணங்களுக்கும் முதல்வன் தலைவன் எனவே கணேசன் என அழைக்கப்படுகிறாய் நீ எல்லா சாஸ்திரங்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன் புனிதமான முகமுடைய பாலசந்திரன் சாரதை வாக்கின் தெய்வமே நீ வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் தலைவி உலகின் உயிரோட்டத்தின் காரணகர்த்தாவே நீ படைப்பாளிகளின் இறைவி நீ எப்போதும் இத்தேசத்தின் அணிகலன் எங்கும் நிறைந்து இருக்கும் எல்லையில்லாத சக்தியே உலகின் தாயே உன்னை வணங்குகிறேன் பூரண முழுமையான பரபிரம்மே மகான்களுக்கு பிரியமானவனே பண்டரிநாதன் உருவில் வெளிப்பட்ட அவதாரமே நீ அன்பு கடவுள் எல்லையற்ற கருணை உள்ளம் கொண்டவனே பாண்டுரங்கா நரகரி பொம்மலாட்டக்காரன் தன் கையிலுள்ள கயிற்றால் பொம்மைகளை ஆட்டுவிப்பது போல் பிரபஞ்சம் எங்கும் நிறைந்து நின்று உலகை ஆட்டுவிக்கும் ஒரு பொம்மலாட்டக்காரன் உன் மெய்ப்பொருளை உய்த்துணர அறிவியல் ஏடுகளும் புனித நூல்களும் இன்னமும் முயன்று கொண்டுதான் இருக்கின்றன மெத்த படித்தவர்களுக்கு நீ வெளிப்பட்டதே இல்லை சக்கரபாணியே அத்தகைய அறிவற்றவர்கள் வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களிலே தான் சிக்குண்டவர்கள் மகான்கள் மட்டுமே உன்னை உணர்வார்கள் மற்றவர்கள் குழப்பம் அடைந்து உள்ளார்கள் உனக்கு பக்தியோடு கூடிய சாஸ்தாங்க நமஸ்காரத்தை செய்கிறேன் ஐந்து முகங்கள் கொண்ட சங்கரனே மனித மண்டை ஓடுகளாலான மாலை அணிந்தவனே நீலகண்டனே திகம்பர ஓங்கார வடிவானவனே பசுபதியே எல்லா நேரங்களிலும் எவருடைய உதடுகள் உன் பெயரை உச்சரிக்கிறதோ அவர்களது உலகியல் துன்பங்கள் உடனடியாக நீங்கிவிடும் ஜடா முடியை தரித்த சிவனே உன் நாமத்தின் சக்தி அத்தகையது உன் பாதங்களை வணங்கி நான் சாயிப்புகளை கூறும் இந்த துதியை எழுதுகிறேன் இந்த அருட்பணி முழுமையடைய எனக்கு அருள்வாயாக நீலகண்டா இப்போது அத்ரி மகரிஷியின் புதல்வரான தத்தாத்ரேயரையும் குலதெய்வமான இந்திரனையும் துக்காராமையும் எல்லா ஞானிகளையும் பக்தர்களையும் பணிகிறேன் சாயிநாதா உனக்கு வெற்றி கிட்டட்டும் பாவிகளை கடை தேற்றும் கருணை உள்ளவரே உங்கள் பாதங்களில் என் தலையை வைத்து வேண்டுகிறேன் உன் பாதுகாப்பை எனக்கருள்வாய் நீ முழுமையான பரபிரம்மம் ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம் நீ ஏ விஷ்ணு மனிதர்களுள் தலை சிறந்தவர் மன்மதனை எரித்த உமையொரு பாகனும் நீயே நீ மனித வடிவில் தோன்றிய இறைவன் அறிவு என்னும் ஆகாயத்து சூரியன் நீ கருணை கடல் நீ பிறவி பிணிக்கு ஒரு அருமருந்து நீ ஏழைகளுக்கும் கீழ்த்தட்டு மக்களுக்கும் விரும்பியதை கொடுக்கும் சிந்தாமணிக்கல் நீ உன் பக்தர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் தெய்வம் உலக வாழ்க்கை என்னும் சம்சார கடலில் மூழ்குபவர்களை காப்பாற்றும் ஓடம் நீ அஞ்சுபவர்களின் புகழிடம் நீ இந்த பிரபஞ்சம் தோன்ற முதற் காரணமான பரிசுத்த பேரின்ப பேருணர்வு 
நீ கருணையே உருவானவன் உனது பலவிதமான வெளிப்பாடுகளில் இந்த உலகமும் ஒன்று நீ பிறப்பற்றவன் சாவும் உன்னை தொட முடிவது இல்லை என் நீண்ட ஆழமான சிந்தனைக்கு பின் வெளிப்பட்ட கருத்தே இது பிறப்பு இறப்பு என்பவை அஞ்ஞானத்தால் தோன்றும் வெளிப்பாடே மகாராஜா நீங்கள் இறப்பும் பிறப்பும் மற்ற சுதந்திர பறவை தண்ணீர் நீரூற்றாக தோன்றினால் அதன் ஆதாரம் அங்கு இருப்பதாக அர்த்தமா ஏற்கனவே அங்கு அது நிரம்பி இருந்தது பூமியின் உள்ளே இருந்தது ஊற்றாக வெளியே வந்தது அவ்வளவுதான் மணற்படுகையில் நீர் ஊற்றாக வெளிப்பட்டதும் அது நீரோடை என்ற பெயர் பெற்றது அதன் சரியான பெயர் ஊற்று தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் அது வெறும் மணற்படுகையே அந்த மணற்படுகையில் தண்ணீர் ஊற்றாக வெளிவந்தாலும் அல்லது வற்றி போனாலும் தண்ணீருக்கு அதனால் ஒன்றுமாவது இல்லை ஏனென்றால் தண்ணீர் அந்த மணற்படுகைக்கு எந்த விதமான முக்கியத்துவமும் கொடுப்பது இல்லை ஆனால் அறியாமையால் மணற்படுகையோ நீர் நிரம்பி இருந்தால் அது பெருமைப்பட்டு கொள்கிறது ஆகையால் நீர் பற்றிய உடனே அது மிகவும் மன வருத்தம் அடைகிறது இந்த மனித உடலும் ஒரு விதத்தில் அந்த மணற்படுகை போன்றதே புனித பேரின்ப நிலையை அந்த நீரூற்றின் தூய தண்ணீருக்கு ஒப்பிடலாம் இம்மாதிரி எண்ணற்ற மணல் படுகைகள் இருந்த போதிலும் அவற்றில் உள்ள நீர் பேரிணர்வு எனப்படும் சைதன்யம் மட்டும் மாறுபடுவதே இல்லை கருணை உள்ளவரை நான் உங்களை ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவன் பிறப்பற்றவர் என கூறுவேன் அறியாமை என்னும் மலையை உடைக்க உதவும் இந்திரனின் கையில் இருக்கும் வஜ்ர ஆயுதம் இதுவரை இந்த பூமியில் எத்தனையோ எண்ணற்ற உயிரினங்கள் தோன்றியுள்ளன இப்போதும் தோன்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றன வருங்காலத்தில் மேலும் எண்ணற்ற உருவங்கள் தோன்றதான் போகின்றன அந்த ஒவ்வொரு தோற்றத்திற்கும் ஒரு தனி உருவமும் பெயரும் கிடைக்கும் இந்த உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் பெயராலும் தோற்றத்தாலும் மட்டுமே இந்த உலகில் அடையாளம் காட்டப்படுகிறது ஆகையால் அந்த சுத்த பேருணர்வு நிலையை நீ நான் என்று பிரித்து காட்டுவது சரியல்ல ஏனென்றால் எது இரண்டாக தோன்ற முடியாதோ அதுவே உண்மையில் பரிசுத்த பேருணர்வு எனப்படும் அது ஒன்றே அனைவரின் உள்ளும் ஆத்மா என்ற பெயரில் உள்ளது மேலும் உண்மையை சொல்வதானால் அந்த ஒரே ஒரு சுத்த பேரின்ப பேருணர்வு நிலைதான் உலகம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கிறது அப்படி இருக்கையில் நீ நான் என்ற வேற்றுமைகள் எவ்வாறு இருக்க முடியும் நீருண்ட மேகத்தில் உள்ள நீரின் தன்மை உலகெங்கிலும் ஒன்றே ஆனால் அது பூமியை அடைந்ததும் வெவ்வேறு தோற்றங்களை நதி ஏரி ஊற்று ஏற்கின்றன கோதாவரி மணல் படுகையில் விழும் நீர் கோதாவரி நதி என்றழைக்கப்படும் அதே சமயம் கிணறு ஒன்றில் விழும் நீருக்கு அந்த சிறப்பு தகுதி கிடைப்பது இல்லை கோதாவரி நதி மிகவும் புனிதமானது நீங்கள் அதில் உள்ள நீரை போன்றவர் நாங்கள் குளம் குட்டை சகதியில் உள்ள நீர் போன்றவர்கள் நம் இருவருக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் எங்கள் வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைவதற்கு நாங்கள் உங்களிடம் வர வேண்டும் கூப்பிய கரங்களுடன் சரணடைய வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் ஒருவரை புனிதத்தின் உறைவிடம் புனிதமடைந்த கோதாவரி நதி மணற்பரப்பில் மழை நீர் பாய தொடங்கும் பொழுது அந்த நீர் புனித தன்மையை அடையும் அதை வெறும் தண்ணீராக மட்டும் கருதினால் அந்த தண்ணீர்தான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறதே 
கோதாவரி நதி தீரம் முழுவதும் புனிதமாக கருதப்பட்டது பூமியின் அந்த மணல் பகுதி அதன் புனித தன்மையை நிர்ணயம் செய்கிறது நீருண்ட மேகத்தின் நின்று கீழே விழுந்த நீரின் புனித தன்மையை எந்த பூமியின் பகுதி மாற்றவில்லையோ அந்த பகுதியை சாஸ்திரம் அறிந்தவர்கள் கோதாவரி என்று கூறுகிறார்கள் மற்ற பகுதிகளில் விழுந்த நீர் அந்த பகுதியில் உள்ள மண்ணின் குணத்தை ஏற்றுக்கொண்டது புனித தன்மையை இழந்தது மேகத்தில் இருந்த பொழுது பரிசுத்தமாக இருந்த நீர் அசுத்தமாகவும் கசப்பாகவும் உப்பாகவும் மாறிவிட்டது ஆறு வித உட்பகைகளை அகற்றி காமம் கோபம் பேராசை வெறுப்பு அகங்காரம் பொறாமை புனித உடலெடுத்து வந்த குருதேவா தங்களை புனித மகான் என்று அழைப்பதை சால பொருந்தும் ஆகவே நீங்களே புனித கோதாவரி நீங்கள் புலம் போடப்பட்டதாலேயே தான் நான் உங்களை புனித கோதாவரியாக உருவகம் செய்கிறேன் இயங்கும் அத்தனை படைப்புகளிலும் நீங்கள் சிறப்புற முதன்மை பெறுகிறீர்கள் பிரம்மா உயிர்களை படைக்க ஆரம்பத்ததிலிருந்தே உலகம் தோன்றியது முதல் கோதாவரி நதி இருக்கிறது நீர் நிறைந்து பாயும் அந்த நதியில் இன்று வரை தண்ணீர் வற்றியதே இல்லை ராவணனின் எதிரியான ராமர் கோதாவரி நதியின் கரைக்கு வந்தபோது ஓடிக்கொண்டிருந்த தண்ணீர் இன்று வரை அதே இடத்தில் எப்படி இருக்க முடியும் என்று சற்றை யோசித்து பாருங்கள் கோதாவரி நதியின் மணற்படுகை மட்டும் அதே தான் தண்ணீர் கடலை சென்றடைந்து விட்டது ஆனால் அந்த கோதாவரி நீர்படுகையுடன் புனிதத்தன்மை மட்டும் என்றுமே மாறாமல் இன்று வரை அப்படியே உள்ளது ஒவ்வொரு வருடமும் பழைய நீர் வெளியேறி புதிய நீர் அதற்குள் பாய்கிறது உங்களுக்கு தெரிந்த வாழ்க்கை நீதிதான் அது ஒரு நூற்றாண்டை ஒரு ஆண்டாக கணக்கிட்டால் அந்த நூற்றாண்டில் தோன்றிய முனிவர்கள் பாயும் நீரை போன்றவர்கள் அவர்களில் மிக பெரிய மகான்கள் அந்த நீரில் தோன்றும் அலைகள் போன்றவர்கள் இந்த புனித கோதாவரி நதியில் முந்தைய நூற்றாண்டுகளில் சனாதர் சனதர் சனந்தனர் போன்ற மகான்கள் வெள்ளமாக தோன்றினார்கள் பிறகு நாரதர் தும்ரு துருபன் பிரகலாதன் மகாபலி சக்கரவர்த்தி சபரி அங்கதன் வாயுகுமாரனான அனுமான் விதுரர் கோபர்களும் கோபியர்களும் வெள்ளமாக தோன்றினர் இவ்வாறு இன்று வரை கடந்த நூற்றாண்டுகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக மகான்களாகிய வெள்ளம் தோன்றியது சாயிநாதா இந்த நூற்றாண்டில் புனித கோதாவரி நதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் நீங்கள் வெள்ளமாக பாய்ந்தீர்கள் எனவே உமது தெய்வீகமான பாதங்களை வணங்குகிறேன் மகாராஜா நான் செய்யும் தவறுகளை உங்கள் கவனத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டாம் என மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் ஒரு எளியவன் அறியாதவன் தீய குணங்கள் கொண்ட மிக பெரிய பாவி என்னை புறம் தள்ளி விடாதீர்கள் கைவிட்டு விடாதீர்கள் மட்டமான உலோகத்தையும் தங்கமாக மாற்றும் சக்தி கொண்ட ரசவாதக்கல் இரும்பினுடைய இயற்கையான தன்மைகளை பொருட்படுத்துவது இல்லை கோதாவரி நதி தன்னுள் கலக்கும் சிறு ஓடைகளை திருப்பி அனுப்புவது இல்லை அநேக தீய குணங்களை என்னுள் கொண்டவன் நான் உங்களது கருணை மிகுந்த பார்வையால் அவற்றை சடுதியில் அழித்து விடுங்கள் இது மட்டும்தான் உங்கள் அடிமையான தாஷ்கனுவின் வேண்டுகோள் ரசவாத கல்லின் தொடர்பு ஏற்பட்டும் இரும்பின் இயற்கை தன்மைகள் அளிக்கப்படாவிட்டால் குருதேவா அது ரசவாத கல்லின் பெருமைக்கு இழுக்கு அல்லவா என்னை பாவியாகவே இருக்கும்படி விட்டுவிடாதீர்கள் தங்களை குறைவாக மதிப்பிட்டு கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் ரசவாத கல் நான் இரும்பு எனக்கு ஏற்படும் இழிவுகள் தங்களுக்கு ஏற்படும் இழிவுகள் அல்லவா ஒரு குழந்தை தவறுகள் செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறது 
ஆனால் அதற்காக தாயார் கோபமடைவது இல்லை இதை தாங்கள் நினைவில் வைத்து கொண்டு எனக்கு உங்கள் அருளாசிகளை தாருங்கள் சத்குரு சாயிநாதா நீங்கள் எனது கற்பக விரட்சம் சம்சார கடலை கடக்க உதவும் கப்பல் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நீங்கள் ஒருவர் மட்டுமே என்னை கடைத்தேற்ற முடியும் நீங்கள் எனக்கு காமதேனுவாகிய பசு நீங்கள் சிந்தாமணிக்கல் ஞானவானில் சூரியன் தாங்கள் நீங்கள் நற்பண்புகளின் சுரங்கம் சொர்க்கத்திற்கு ஏறி செல்ல உதவும் ஏனி நீங்கள் புனித செயல்களின் நிறைகள் நிறைய கொண்டவரே பரிசுத்தமானவரே சாந்தி மற்றும் பேரின்பத்தின் மொத்த உருவமே இரண்டாக இல்லாதவரே வேறுபாடு இல்லாதவரே அறிவு கடவுளே குறைகளற்ற முழுமையான அறிவாக உருவெடுத்தவரே மனிதர்களில் உன்னதமானவரே சாந்தி மற்றும் மன்னிப்பதின் உறைவிடமே பக்தர்களின் அடைக்கலமே என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் சத்குரு மச்சீந்திரநாதர் நீயே சிவன் நெற்றிக்கண்ணை திறந்தவுடன் அந்த அக்னியில் தோன்றிய மகாத்மா ஜாலந்தரும் நீயே நீங்கள் மகாராஷ்டிராவில் தோன்றி பக்தி மார்க்கத்தை பரப்பிய ஞானிகள் நிவர்த்திநாதர் ராணேஸ்வரர் கபீர்தாசர் ஷேக் முகமது ஏகநாதர் நீங்கள் போதவா தத்தகுருவின் குரு நீங்களே பண்டரிநாதரின் அடியவர் சாவதா மாலி நீங்கள் உண்மையில் ஆஞ்சநேயரின் மறு அவதாரம் ராமபக்தர் நீங்கள் மகாராஷ்டிரா ஞானி பாண்டுரங்கன் மீது அபகங்கள் என்னும் கீர்த்தனை நிறைய ஏற்றிய துக்காராம் சாயிநாதா நீங்கள் முஸ்லீம் ஞானி ராமபக்தர் சகாராம் நீங்கள் தத்தாத்ரேயரின் மறு அவதாரம் மாணிக் பிரபு உங்களது இன்றைய அவதார தோற்றம் மற்றும் உங்களுடைய எண்ணற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள உண்மையில் கடினமாக இருக்கிறது உங்களது ஜாதி குளம் பற்றிய எதையும் நீங்கள் எவருக்கும் வெளிப்படுத்தியது இல்லை சிலர் உங்களை முஸ்லீம் என்கிறார்கள் சிலர் உங்களை பிராமணர் என்கிறார்கள் கிருஷ்ணரை போன்று எண்ணற்ற தெய்வீக லீலைகளை செய்வது எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பார்த்து உய்த்துணர்ந்த மக்கள் பலவிதமான பெயர்களிட்டு அவரை அழைத்தனர் சிலர் அவரை யது குலத்தின் அணிகலன் என்றார்கள் சிலர் அவரை மாடுகள் மேய்க்கும் இடையன் என்றனர் யசோதை அவரை பச்சிலம் குழந்தை என்றால் கிருஷ்ணரின் மாமனாகிய கம்சன் அவரை மகா காலன் உயிரை குடிக்கும் யமன் என்றான் அர்ஜுனன் அவரை எங்கும் நீக்கம் வர நிறைந்துள்ளவர் என்றான் அவ்வாறே குருநாதா ஒவ்வொரு மனிதனின் மனநிலைக்கு ஏற்ப அவரவர் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு பெயர்களை சூற்றினார்கள் மசூதி நீங்கள் வாழும் இருப்பிடம் இந்து மத வழக்கப்படி உங்கள் காதுகள் குத்தப்படவில்லை பாத்தியா ஓதுவதை பார்த்து நீங்கள் முஸ்லீம் என்று கூறுவது பொருத்தமானதே கருணாமூர்த்தியே அதே போல் நீங்கள் அக்னியை வழிபடுவதை பார்த்து நீங்கள் ஒரு இந்து என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த வெளிப்புற வித்தியாசங்களை வீண் விவாதம் செய்யும் எண்ணம் கொண்டவர்களே விரும்புவார்கள் உண்மையான ஞானத்தில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் இந்த வெளிப்புற வேறுபாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தரமாட்டார்கள் நீங்கள் பிரம்மத்தின் நிலையில் இருக்கிறீர்கள் ஜாதி குளம் போன்றவை உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை நீங்கள் எல்லோருக்கும் மேலான உயர்ந்த குருவாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவராகவும் இருக்கிறீர்கள் முஸ்லீம் இந்துக்களுக்கு இடையே பகைமை உணர்வு ஏற்பட்டதால் அவர்களுக்கு இடையே இணக்கமான உறவையும் ஒற்றுமையையும் ஏற்படுத்துவதற்காகவே நீங்கள் மசூதியில் அமர்ந்து 
அக்னி வழிபாட்டை நடத்தி உங்கள் லீலைகளை பக்தர்களுக்கு காட்டினீர்கள் நீங்கள் ஜாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நீங்கள் பிரம்மமே உண்மையில் அதுவே பிரம்மமே நீங்கள்தான் நீங்கள் உண்மையில் எண்ணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் உங்களை பற்றிய வாத பிரதிவாதங்கள் ஊகங்கள் ஆதாரம் இல்லாத கருத்துக்கள் நடமாடும் இடத்தில் என் வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் எப்படி கிடைக்கும் ஆனால் உங்களை பார்க்கும் பொழுது என்னால் மௌனமாக இருக்க முடியவில்லை வார்த்தைகளால் போற்றுதலை உலக வழக்கில் உள்ள ஒரே வழக்கம் ஆகையினால் உங்கள் அருளாசியுடன் வார்த்தைகளால் எப்படி எல்லாம் போற்ற முடியுமோ அவ்வண்ணமே போற்றி புகழ்கிறேன் கடவுளின் நிலையை விட மகான்களின் நிலை வேறுபட்டும் மிக உயர்ந்ததாகவும் இருக்கும் மகான்களின் அருகில் நான் எனது போன்ற எண்ணங்களுக்கு இடமே இல்லை கடவுளை வெறுத்ததால் இரணிய கசிபுவும் இராவணனும் கொல்லப்பட்டனர் மகான்கள் கைகளால் இத்தகைய துர்சம்பவங்கள் ஏற்பட்டதே இல்லை அரசன் கோபிசந்தன் முனிவர் ஜாலந்தரை சாண குவியலுக்குள் புதைத்தான் ஆனால் அந்த நிலையிலும் அரசரின் அந்த செயலுக்காக அந்த முனிவர் வருத்தப்படவே இல்லை அரசரின் அந்த செயலுக்கு நேர்மாறாக அந்த அரசனை சம்சார சூழலிலிருந்து விடுவித்து அவனை முக்தியடைய செய்தார் மகான்களின் சக்தி இப்படிப்பட்டதே அவற்றை விவரித்து கூற முடியாது மகான்கள் சூரியனை போன்றவர்கள் அவர்கள் கருணை ஒளிவிட்டு பிரகாசிக்கக்கூடியது மகான்கள் சந்திரனை போல் இதயத்திற்கு ஆறுதல் கொடுப்பவர்கள் சந்திரனின் ஒளிக்கதிர்கள் போல் அவர்களது அருள் ஒளி வீசும் மகான்கள் இதமளிக்கும் கஸ்தூரி போன்றவர்கள் அவர்கள் அருள் அதன் நறுமணம் போன்றது மகான்கள் சாறு நிரம்பிய கரும்பு போன்றவர்கள் அவர்களின் அருள் அந்த கரும்பு சாற்றினை போல் இனிப்பானது நிச்சயமாக மகான்கள் நல்லவர்களிடமும் தீயவர்களிடமும் ஒரே விதமாக நடந்து கொள்கின்றனர் அதற்கு மேலாக பாவிகளிடம் அவர்கள் காட்டும் அன்பு அளவிட முடியாதது கோதாவரி நதியில் அழுக்கடைந்த துணிகளே சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டி வருகின்றன சுத்தமான துணிகள் கோதாவரி நதியில் நின்று வெகு தூரத்தில் பெட்டியிலேயே தங்கி விடுகின்றன பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த துணியும் ஒரு முறை கோதாவரி மணல் படுகைக்கு நன்றாக துவைப்பதற்காக வந்ததுதான் இந்த ஓமையில் பெட்டிதான் வைகுண்டம் நீங்களே கோதாவரி கோதாவரி நதிக்கரையே நம்பிக்கை எல்லா உயிரினங்களும் துணிகள் ஆறு விதமான மன விகாரங்களே அவைகளை பற்றியுள்ள அழுக்கு அவை காமம் கோபம் கஞ்சித்தனம் மதம் பொறாமை மோகம் என்பவையே தங்கள் பாதார விண்ணங்களை வணங்குவதே கோதாவரியில் செய்யப்படும் புனித குளியல் எல்லா பாவங்களையும் மன அழுக்குகள் போக்கி சமர்த்தரே எங்களை சுத்தப்படுத்தும் சம்சார வாழ்க்கையில் சுழலும் மக்களாகிய நாங்கள் மேலும் மேலும் பாவம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் எனவே மகான்களின் தரிசனம் பெறுவதற்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறோம் கோதாவரி நதியில் தண்ணீர் நிரம்பி உள்ளது படித்துறையில் துவைப்பதற்காக துணிகள் வருகின்றன அவை துவைக்கப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்படாவிட்டால் அது கோதாவரி நதிக்கல்லவா இழுக்கை தேடித்தரும் நீங்கள் அடர்ந்த இலைகளுடன் கூடிய நிழலையும் குளிர்ச்சியையும் தரும் மரம் உண்மையில் நாங்கள் வழிபோக்கர்கள் 
எங்களை மூன்று வித துக்கங்கள் இயற்கை இடர்பாடுகளால் வரும் துன்பங்கள் நமது உடலுக்கு வரும் நோய் நொடிகள் அஞ்ஞானத்தால் நிரம்பிவிடும் பாவ மூட்டை எனப்படும் வெயில் சுட்டெரிக்கின்றன கருணாமூர்த்தியே அந்த சுட்டெரிக்கும் மூன்று வித தாபங்களின் வெப்பத்திலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் தங்கள் அன்பு மிகுந்த கருணை எனும் குளிர் நிழல் இந்த சம்சாரம் என்னும் வாழ்க்கை கடலை கடக்க உதவும் தன்மை கொண்டது அத்தின் அடியில் அமர்ந்தும் ஒருவன் சூரியனின் சுட்டெரிக்கும் வெப்பத்தை உணர்ந்தால் அந்த மரத்தை நிழல் தரும் மரம் என்று கூற முடியுமா பாருங்கள் உங்கள் அருளின்றி இந்த உலகில் நல்லது என்பது ஏற்படுவது இல்லை எனவே தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக சேஷசாயி பாம்பு படுக்கையில் இருப்பவனை அர்ஜுனனுக்கு நண்பனாக வழிகாட்டியாக மற்றும் ஆன்மீகவாதியாக மாறினார் சுக்ரீவனின் அன்பினாலேயே விபீடனன் அரசன் ராமனின் நட்பை பெற்றான் ஸ்ரீ ஹரியும் மகான்கள் மூலமாகத்தான் பெருமை பெற்றார் பிரம்மம் உருவமற்றது எனவே வேதங்களால் அதை வர்ணிக்க முடியவில்லை பூமியில் அதை மனித உருவில் தோன்ற வைத்து மகான்கள் அதன் உருவமற்ற தன்மையை மாற்றினர் தாமாஜி என்ற பக்தருக்காக பாண்டுரங்கனை ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட குளத்தில் பிறக்க வைத்தார் சோகமேளா தாழ்த்தப்பட்ட குளத்தில் பிறந்தவர் என்ற பக்தருக்காக உலகின் தெய்வமாகிய இறைவனை இறந்த எருமைகளின் உயிரற்ற உடல்களை எடுக்க வைத்தார் மகான்களின் மகாராஷ்டிர ஞானி ஏக்நாத்திடம் பாண்டுரங்கன் வேலையாளனாக மாறு வேடத்தில் தண்ணீர் சுமந்தார் மகான்களின் பெருமையை உணர்ந்த இறைவன் தண்ணீர் சுமந்து உழைத்தார் உண்மையில் மகான்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கும் சக்தியும் சச்சிதானந்த பிரபுவுமாகிய இறைவனின் எஜமானர்களே இறைவனை விட மகான்கள் பெருமை பெரியதல்லவா இதற்கு மேலும் சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை நீங்களே என் தாயும் தந்தையும் ஷீரடி கிராமத்தில் வசிக்கும் சத்குரு சாயிநாதா பாபா உங்கள் ஏழைகளை எவர் ஒருவராலும் உண்மையிலேயே முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்கிற போது சாதாரண மனிதனாகிய நான் எவ்வாறு அவற்றை விளக்க முடியும் கூறுங்கள் எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பாற்ற நீங்கள் ஷீரடிக்கு வந்து இருக்கிறீர்கள் மண் அகல் விளக்குகளில் வெறும் தண்ணீரை ஊற்றி அவற்றை எரிய வைத்தீர்கள் மிக குறுகிய மரப்பலகையை தொங்கும் ஊஞ்சல் படுகையாக்கி உங்கள் யோக சக்தியை உங்கள் பக்தர்களுக்கு காட்டினீர்கள் அநேக பெண்களின் மலட்டுத்தன்மையை முழுவதுமாக நீக்கினீர்கள் உதியின் மூலம் அநேகம் பேரின் வியாதிகளை குணமடைய செய்தீர்கள் இவ்வுலக சம்பந்தமான துன்பங்களை நீக்குவது உங்களுக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல யானை ஒன்று எறும்பை சுமையாக கருதுமா குருராயா இப்பொழுது இந்த எளியவன் பால் கருணை காட்டுங்கள் உங்கள் பாதங்களில் சரணடைந்து விட்டேன் என்னை திருப்பி அனுப்பி புறம் தள்ளி விடாதீர்கள் மகாராஜ் நீங்கள் அரசர்களுக்கு எல்லாம் அரசன் நீங்கள் குபேரனை விட செல்வம் அடைந்தவர் நிச்சயமாக தன்னிகரற்ற வைத்தியர் உங்களை விட மேலானவர் எவரும் இல்லை மற்ற கடவுள்களை வணங்குவதற்கு தனித்தனியாக பூஜை பொருட்களும் வழிபாட்டு முறைகளும் உள்ளன ஆனால் உங்களை வணங்குவதற்கு தகுதியான பொருட்களை இந்த உலகில் இல்லை சூரியனின் ராஜ்யத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவது என்றால் எந்த விதமான பொருட்களை கொண்டு அதை கொண்டாடுவோம் சமுத்திரத்தின் தாகத்தை தணிக்க பூமியில் பொதுமான தண்ணீர் கிடைக்காது நெருப்பை சூடாக்குவதற்கு எங்கிருந்து அக்னியை கொண்டு வருவது 
ஸ்ரீ சமர்த்த குருராயா பூஜை செய்ய உதவும் பொருட்கள் யாவற்றிலும் இருப்பது உன் ஆத்மாவே ஆரம்பம் முதலே அவை உன் ஒரு பகுதியே மேலே கூறப்பட்டவை எல்லாம் தத்துவார்த்த ரீதியில் கூறப்பட்டவையே எனக்கு ஏற்பட்ட அடிப்படையில் கூறப்பட்டவை அல்ல அனுபவங்கள் இன்றி கூறப்படும் வார்த்தை ஜாலங்கள் வீணே சம்பிரதாய சடங்குகளின்படி உங்களுக்கு பூஜை செய்ய வேண்டுமென்றால் அதனை செய்வதற்கு தேவையான பூஜை சாமான்கள் என்னிடத்தில் இல்லை என் குருநாதா கருணை உடையவரை அடிக்கடி என் கற்பனை திறனின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நான் வழிபாடு செய்கிறேன் அந்த வழிபாட்டை இந்த அடிமையிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்போது என் அன்பு கண்ணீரால் உங்கள் கால்களை கழுவுகிறேன் உண்மையான பக்தி என்னும் சந்தனத்தை அரைத்து சாந்தாக்கி உமக்கு இடுகிறேன் அழகிய வார்த்தைகளால் எழுதப்பட்ட இந்த துதி என்னும் கம்பனியை உமக்கு அணிவிக்கிறேன் இந்த புகழ் மாலையை உங்கள் கழுத்தை சுற்றி அணிவிக்கிறேன் என் கெட்ட குணங்களை தூபமாக்கி உமக்கு முன் எரிய விடுகிறேன் தீய குணங்களின் குட்டு பொருளே ஆனாலும் அது எரியும் போது அதிலிருந்து தீய வாசனை எழுவது இல்லை சத்குருவுக்கு முன்பு இல்லாமல் வேறு எங்காவது இந்த தூபம் எரியவிடப்பட்டால் அங்கெல்லாம் இந்த தூபத்தின் நிலை கீழே கொடுத்த மாதிரி ஆகும் அதாவது சாம்பிராணியை நெருப்பில் போட்டவுடன் அது பொசுங்கி அதில் உள்ள நல்ல மனம் என்ற நற்குணம் அதை விட்டு மறைந்து போகிறது சத்குருவே உமக்கு முன் அதை எரியவிட்டால் இதற்கு மாறாக நிகழ்கிறது தூய தன்மைகள் அழுக்குகள் அக்னியில் எரிந்து விடுகின்றன உலகம் பார்த்து சந்தோஷப்படும் வகையில் அதன் நற்குணம் அதிலேயே தங்கிவிடும் மனதில் உள்ள தீய குணங்கள் யாவும் எரிந்த பிறகு மனம் மாசற்றதாகிறது கங்கையில் உள்ள மாசுக்கள் நீங்கியவுடன் கங்கை புனிதமடைகிறது மாயை மோகம் என்ற தீபத்தை உமக்கு முன் ஏற்றி காட்டுகிறேன் அதன் மூலம் என் மனம் வைராக்கியத்தை அடைய அருள் செய்வீராக குருராயா பரிசுத்தமான நம்பிக்கை என்ற சிம்மாசனத்தை நீங்கள் என்னுள் அமர்வதற்கு ஆசனமாக உமக்கு தருகிறேன் அதை பெற்றுக்கொண்டு என் பக்தி என்ற நெய்வியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க கொண்டு அதன் சாரை சாரத்தை எனக்கு கொடுப்பீராக ஏனெனில் நான் உமது பால்குடி மாறாத பச்சிளம் குழந்தை உங்கள் அருட்பாலில் எனக்கு உரிமை உண்டு என் மனதையே உமக்கு தட்சணையாக கொடுக்கிறேன் ஆகையால் நான் செய்யும் காரியங்கள் யாவற்றிலும் நான் செய்பவன் என்று நான் உரிமை கொண்டாட முடியாது ஏனென்றால் நினைக்கும் மனதை தான் உமக்கு அர்ப்பணித்து விட்டேனே இப்பொழுது பணிவுடன் கூடிய பிரார்த்தனையோடு உங்களை சாஸ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்கிறேன் தெய்வீக சாயிநாதா தயவு செய்து நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எட்டு பிரார்த்தனைகள் சாயிநாதா சாந்தமான மனமுடையவரே அறிவின் சிகரமே அன்புள்ளம் கொண்டவரை கருணை கடலை உண்மையின் உறைவிடமே மாயை என்னும் இழை அகற்றுபவரை ஜாதி மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட துறவியை எங்களின் புரிந்து கொள்ளும் திறமைக்கும் அப்பாற்பட்டவரை அன்பின் இருப்பிடமே சீரடிநாதா என்னை காப்பாற்றும் என்னை காப்பாற்றும் ஞான சூரியனை ஞானத்தை அளிப்பவரை எல்லாவித நல்ல செயல்களையும் செய்பவரை பக்தர்களின் மனங்களில் ஒளிரும் பரம ஹம்சரை தங்களை சரணடைந்தவர்களை காப்பவரை படைக்கும் தொழில் புரியும் பிரம்மாவே நீங்கள் காக்கும் கடவுள் விஷ்ணுவே நீங்கள் மூன்று உலகங்களையும் பூ உலகம் சொர்க்கம் நரகம் கடைசியில் லயமடைய செய்யும் ருத்திரனும் சிவன் நீங்களே நீங்கள் இல்லாத இடமே இந்த பூமியிலேது 
எல்லாம் அறிந்த இறைவன் நீங்கள் எங்கள் அனைவரின் நிதியங்களிலும் வசிப்பவரும் நீங்களே எனது எல்லா குற்றங்களையும் மன்னிக்க வேண்டும் என வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அலை அலைகளாக வரும் சந்தேகங்களையும் மனம் மயக்கங்களையும் போக்குவீராக நீங்கள் பசு நான் புதிதாக பிறந்த இளம் கன்று நீங்கள் சந்திரன் நான் சந்திர காந்தக்கள் தங்கள் பாதங்கள் கங்கை நதி புண்ணியத்தை தருவதால் பணிவுடன் இந்த அடிமை உங்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன் உங்கள் கைகளை என் தலை மீது வைத்து ஆசை கூறுங்கள் கவலைகளும் துன்பங்களும் பறந்தோடட்டும் நான் உங்கள் அடிமை இந்த எட்டு துதிகளையும் கூறி நான் உங்களை சாஸ்திராங்கமாக நமஸ்கரிக்கிறேன் எனது பாவங்கள் துயரங்கள் ஏழ்மை யாவும் உடனடியாக விலகட்டும் நீங்கள் பசு நான் இளம் கன்று நீங்கள் தாய் நான் உங்கள் குழந்தை என் மீது கடுமை காட்டாதீர்கள் நீங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மலையகிரியில் உள்ள சந்தனம் நான் முள் அடர்ந்த புதர் நீங்கள் புனிதமான கோதாவரி நீர் நானோ பெரும் பாவி குருநாதா உங்கள் தரிசனம் கிடைத்த பிறகும் என்னிடம் உள்ள கெட்ட குணங்கள் என்ற அழுக்கு என் மனதிலேயே தங்கி இருக்குமானால் உங்களை சந்தனம் என்று யார் கூறுவார்கள் கஸ்தூரியின் அருகாமையில் உள்ள மண்ணும் உயர்வாக போற்றப்படுகிறது மலரின் தொடர்பினால் தானே அதன் ஆறும் தலையில் உயர்ந்த இடத்தை பிடிக்கிறது மகான்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே அவர்களுடன் தொடர்புடைய எந்த பொருளும் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுகிறது சிவபெருமான் விபூதி லங்கோடு நந்தி ஆகியவற்றை ஏற்றுக்கொண்டதால் எட்டு திக்குகளிலும் அந்த பொருட்கள் புகழப் பெறுகின்றன இடையர்களை மகிழ்விப்பதற்காக யமுனை நதி கரையில் உள்ள பிருந்தாவனத்தில் ஒழுகிற்கெல்லாம் இறைவன் தகிக்காலா உரியடி விளையாட்டு என்ற விளையாட்டை விளையாடினான் அதுவும் அறிவுடையோர் மத்தியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆகவே நான் பாவியான போதிலும் உங்கள் சேவையில் ஈடுபட்டு உள்ளேன் குருநாதரை என் நிலைமையை பற்றி உன் மனதில் எண்ணி பாரும் குருநாதா இந்த லௌகீக உலகிலோ அல்லது ஆன்மீக வழியிலோ எந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என என் மனம் சந்தேகமில்லாமல் நம்புகிறதோ அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் எனக்கு அழித்தருள வேண்டும் உமது கருணையால் இந்த மாதிரி செய்துவிடும் எனது மனதை அடக்கிவிடுங்கள் சமுத்திரங்கள் எல்லாம் தித்திப்பாக மாறினால் பிறகு அவை உப்பு கதிக்குமே என்ற பயம் தோன்றாதே சமுத்திரத்தை தித்திப்பாக்கும் சக்தி உங்களுக்கு உண்டு ஆகையால் தான் எனது இந்த வேண்டுகோள் தயவு செய்து இந்த வேண்டுகோளை நிறைவேற்றும் என்னிடம் என்னென்ன குறைகள் உண்டோ அவை அனைத்தும் உங்களுடையதே ஆத்ம ஞானம் பெற்றவர்களில் முதலிடத்தில் உள்ள உங்களிடம் குறை என்பதை பொருந்தாதே இப்போது இதற்கு மேலும் நான் ஏன் அதிகம் பேச வேண்டும் நீங்கள் தான் எனது ஒரே அடைக்கலம் தாயின் இடுப்பில் உள்ள குழந்தை இயல்பாகவே பயமற்று இருக்கும் மகாராஜ் இந்த துதியை எவரெவர்கள் அன்புடன் படிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரின் ஆசைகளை தயவு செய்து நிறைவேற்றும் இந்த துதியை படிப்பவர்களின் மூன்று வித தாபங்களையும் இயற்கையின் இடர்பாடுகளில் வரும் துன்பங்கள் நமது உடலுக்கு வரும் நோய் நொடிகள் அஞ்ஞானத்தால் நிரம்பிவிடும் பாவ மூட்டை ஒரு ஆண்டிற்குள் விலகிவிடும் என்பதே இந்த துதிக்கு உங்களது ஆசையாக என்றென்றும் நிரந்தரமாக இருக்கட்டும் குளித்து முடித்துவிட்டு மனதில் முழுமையான நம்பிக்கையுடன் தொடர்ந்து இந்த துதியை பாராயணம் செய்ய வேண்டும் 
அப்படி முடியாவிட்டால் வாரம் வாரம் வியாழந்தோறும் சத்குருவை வணங்கி அவர் உருவை தியானம் செய்து கொண்டு இந்த துதியை பாராயணம் செய்யுங்கள் இதுவும் கூட முடியாவிட்டால் மாதம் மாதம் வரும் இரண்டு ஏகாதசி தினங்களில் இந்த துதியை பாராயணம் செய்யுங்கள் இது ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை பார்த்து அதிசயப்படுவீர்கள் குருமூர்த்தியான சாயிநாதர் இந்த துதியை பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு இவ்வுலகியல் ஆசைகளை முழுமையாக உடனடியாக நிறைவேற்றுவார் இந்த துதியை திரும்ப திரும்ப பாராயணம் செய்வதால் முட்டாள்கள் கூர்மையான புத்தியை அடைவார்கள் யாருடைய வாழ்நாளாவது குறைவானதாக இருப்பின் இந்த துதியை அவர்கள் படிப்பதால் நூற்றாண்டு காலம் வாழ்வார்கள் இந்த துதியை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்து வந்தால் செல்வம் குறைவாக இருந்தால் ஏழையாக இருந்தால் செல்வத்தின் அதிபதி குபேரன் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்து தங்கி அவர்களுக்கு ஏவல் புரிவான் இது சத்தியம் இது சத்தியம் இது சத்தியம் என மூன்று முறை கூறுகிறேன் குழந்தை செல்வம் இல்லாதவர்கள் இந்த துதியை தொடர்ந்து படித்து வந்தால் குழந்தை செல்வம் பெறுவர் இந்த துதியை படிப்பவர்களின் வியாதிகள் எல்லா பக்கங்களிலும் பறந்தோடிவிடும் வியாதியின் என்று குணம் கிடைக்கும் இந்த துதியை திரும்ப திரும்ப படித்தால் பயம் மற்றும் கவலை மறைந்து போகும் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் அழிவற்ற பிரம்மத்தை உணர்வார்கள் பிரம்ம ஞானம் கிட்டும் அறிவுடையோரே இந்த துதியின் மீது உங்கள் இதயங்களில் முழுமையான நம்பிக்கை வெய்யுங்கள் சந்தேகங்கள் நம்பிக்கையின்மை தவறான எண்ணங்கள் ஆகியவற்றிற்கு கொஞ்சம் கூட மனதில் இடம் கொடுக்காதீர்கள் சீரடிக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்ளுங்கள் பாபாவின் தாமரை பாதங்களை மனதில் நிறுத்துங்கள் அவர் அனாதைகளின் உறவினர் பக்தர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றும் கற்பகத்தரு பாபாவால் உணர்வூட்டப்பட்டு இந்த துதியை நான் ஏற்றினேன் இல்லாவிட்டால் எந்த விதமான முக்கியத்துவமும் இல்லாத என்னால் இந்த துதியை எவ்வாறு எழுத முடியும் சக ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பது ஆங்கிலம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு புரட்டாசி மாதம் வளர்பிறையில் விநாயக சதுர்த்தி அன்று திங்கக்கிழமை இரண்டாவது யாமத்தில் சூரிய உதயத்திற்கு முன் இந்த பாமாலை நிறைவு செய்யப்பட்டது புனிதம் வாய்ந்த நர்மதா நதி கரையில் இந்தூருக்கு அருகில் உள்ள ஊரான மகேஸ்வர சேஸ்திரத்தில் ஸ்ரீ அகல்யா தேவியின் சந்நிதியில் ஸ்ரீ சாய்நாதரை போற்றி பாடும் இந்த ஸ்தவனம் அஞ்சலி நிறைவடைந்தது மகேஸ்வரம் என்ற புனித தளத்தில் இந்த துதி நிறைவடைந்தது ஸ்ரீ சாய்நாதர் என் மனதிற்குள் புகுந்து இந்த துதியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் என்னை கூற வைத்தார் எனது சீடன் தாமோதரன் இதை நான் கூற கூற எழுதினான் தாஸ்கனுவாகிய நான் எல்லா ஞானிகள் மற்றும் துறவிகளின் வேலையால் எங்கும் மங்களம் பொங்கட்டும் ஸ்ரீ சாய்நாதரை போற்றி பணிவுடன் எழுதப்பட்ட இந்த ஸ்ரீ சாய்நாத சவன மஞ்சரி என்ற துதி பாராயணம் செய்பவர்கள் சம்சார கடலை கடக்க உதவட்டும் இது ஸ்ரீ பாண்டுரங்கனுக்கு தாஸ்கனுவின் நம்பிக்கை மற்றும் பணிவோடும் கூடிய பிரார்த்தனை நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் ஓம் சைராம்